Hello everyone, this is Ice and welcome back to She and Ice channel. Okay, so uh, napakita ko na yung mga gang gamitin natin. So, let's start. Kailangan natin ng gunting. At mainly, screwdriver. Phillips pala. So, uunahin natin buksan ngayon itong CPU casing. Ito din pala guys yung ano, binili ko sa asawa ko. So, pinapili ko kasi siya kung ano yung gusto niya ang CPU case. Wala siya masyadong idea. Kasi parang mas gusto niya kung isa. Pero hindi magsishowcase yung RGB lights. Kasi parang gusto niya mag ganto para ma-showcase yung kanyang RGB lights. So, yun. Eh, since birthday niya kahapon, binili ko. Regalo ko na sa akin. Okay? So, ganun lang. Maklasan natin yung tempered. Basta guys, pag ka gagawa kayo ng ganun, nagbilis mo natin. Pag samasamahin nyo, lalo nyo yung mga trupi. Importante. Mahirap maghanapan mga kaya. Secure lang yung mga gamit sa CPU sa CPU box. Okay? So, makikita nyo, meron siyang kasamang libreng fan. Actually, isa. Isang thermal take fan. So, pwede nyo itong tanggalin. O pwede nyo ikabit. Lalo na kung wala pa naman kayong budget na katulad ng dalawang set ng RGB. So, pwede nyo uh, isang set lang ng RGB. Dito nyo lang sa harap ilalagay. Okay? Ito na. Pwede na yun. Ang importante eh, hindi umihinit yung nang maigi yung CPU casing para makayos yung software. Makikita nyo dito sa ilalim yung dito nilalagay yung extra ng hard drives and then dito nilalagay yung SDD so ganyan na siya kanit ganyan na kaninis pwede dito pwede dito sa harap depende sa trip nyo okay so pwede yung dalawang hard drive na 1TB dito sa uba tapos 1TB kung may budget ka 1TB na SSD dito sa harap tapos 240, dito lang sa likod. Kung medyo naihiya kayo na mayroon tayong 240, na sinisimu na kayo sa budget size. Pero, ako na mismo nagsasabi sa inyo guys. Uh, since, uh, 
Siyempre, hindi naman lahat may kakaya ng bumili ng uh, magarbo, PC. So, you better start on something. What you have. So, kung passion mo talaga yung gaming, pwede na to. This is the start. Ngayon, doon sa mga magtatanong, how about doon sa game stream? Uh, hindi ko kayo masasagot. Pero, I think, uh, pwede na to. I think, magsusurvive na to. First things first, unahin natin yung pinakamadali. Lagyan na natin natin. Bukas na siya guys kasi nilagyan siya ng warat. So doon sa shop, pinesting natin siya. Okay? So this is our SSD, Sandisk lang siya. na siya sa kanyang case. So, okay. One down. At least. Ito muna. Next is, uh, ilalagay natin yung 1 terabyte. ready na rin siya. Okay. Sirat, sirat. Okay. So, since uh, mamaya na natin gagalan ito, kasi hindi pa naman tayo mga So, since tapos na yung ating mga hard drives, ano? Nandito na. So, tingin nyo na naman sila. Motherboard. Fans. Fans na naman. Para makita rin natin kung ano. So, nakita ko lang siya. Kasi, nung nakita ko nung trip na trip. So, okay, mahini. Hindi lang ko rin siya na ganun. So, hindi pa niya alam. Okay, ang VR12 ang isa base na remote. Ah, ito ah. Ito yung remote niya guys. Ito yung uh, controller. Ito ko lang kung pinak. Kasi matay siya reflection. And ito yung remote. Okay. Okay, we have the most tools. Narapin. Okay. Okay. So, ito yung RGBs. Tatlo yan. Isang box. Tingnan nyo. 1, 2, 3. Counted. Counted. Close fingers na nagumahan. At ang importante sa lahat, manual. Iwas ni Scratch up. So, manual siya po. Manual. So, paano siya gamitin at install Okay. So, may details naman siya. Kung ano meron dito sa box, kung ano meron sa controller, at isang malaking-malaking pa paano gamitin yung remote. 
Oke. Okay. Sabinya aku apa? Lagi hati semangat. Oke. Okay, so we're going to install the RGB LED fans. Let's start. 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 Our last fan. Lagi nanti kita sambung. Okay, so itu nak curah mana nanti? Ayat. Okay. Okay. Nah. So, terus kita time yang itu. So, apa nak next? Apa proses kita time yang itu? Ah, motherboard. Ia open nanti ni untuk house B450. Makamisil pa ito. Mukha na naman ako siya. Okay, wala. Sabay-sabay natin makikita. Okay. Ha? Oops! Ito muna. Okay, architecture-wise. Okay siya kung dating sa design. Okay, takalain natin mga para ma-appreciate nyo. Tignan natin ano pa yung naman. So, motherboard. Hey, you are. So many kasama siya. Ang susosi. One, two. And this is screw. As small as this one. Screw siya. Motherboard screw. So this is also one, two. Okay, meron siyang G connectors. Ito. Ang dalawang ano. Tapos, dalawang uh, SATA cables. Alright. Saktong-sakto pala sa akin. Yun ba yung aking ano? Uy! Of course! Emblem ng Aurus. This is a hard emblem. Good ah. Ayos lah. So, parang ibibigyan na rin ako ng review dito sa product. Tapos, bukod sa dalawang hinges, hinges screw. Ito na natin yun. Meron din siyang dalawang super light na screw. Mga gamit din natin siya rin mga. Then, we have a Gigabyte AUS motherboard driver siya ito. And, of course, manual for proper setup and configuration always do read me guys lalo na sa mga bagong nagsisetup ito yung isa sa mga kailangan nyo matandaan pag sinetup na siya mismo sa may computer case para hindi tayo mukhang tanga pare parehas magbasa so nakikita nyo ngayon ako ay nagbabasa yung pinaka architecture ng uh, Aurus Astig, di ba? Astig, di ba?
Okay, then ready na to. Ready na rin na to. Ito. Siyempre, ito. So, para sa akin ninyo, these are sealed. Ito lang yata ang sealed. Okay. Okay, uh, first time ko guys uh, hawak ng AMD. First time kong makakapag-build ng AMD ang ano. Ang um, bad ang chipset. Usually ang prosi ko is uh, from back then, hindi pala usually from back then. Ano, uh, Intel. And to This is Akar to lang pala Okay, what do we have here? We have a The chipset Intel chipset At saka I think ito ay Sticker Let's see Lahat na Tumal si Yari Okay, this is a reflectorized speaker. Also, very good quality. Mukhang malalagyan ng speaker kagad yung ating case. But I intend not to. Pero, pwede siguro, but not too much. Of course, kalagay-lagay, important, we be placed. Okay, kasama nga pala ito sa box. So, this is... Ah! Okay, ito yung kanya hits. Okay. So, this is AM, this is uh, Ryzen 6. Masama. Ito yung hindi ako magkakamali. Stealth Thermal niya tatawag dito. So, this. Kasi ang gagamitin natin, uh, Prosy Cooler is itong Galaxy. No? Uh, my wife also saw this on the store. So, syempre, umawit. Bumili na rin ako. At ng kanya. Para full RGB ang gagawin natin. Okay, so, naman ng box naman na ito is of course, the installation guide. Oh, oh, this one's rather big. Okay, uh, this price Galatai. So, this is the dome. It's a simple thing. So, so okay, I'm going to put it on. Okay, bracket stuff. So, I'm going to This is a what again? Let's have you kind of this is a DDR for eight gig stick, eight gig per stick. Ah, the version is three thousand four hundred. So we do it again. So, sad to say kasi wala yung ano, T-Force. Mas mura kasi siya. Hindi, mas mahal pala ng konti. Pero mas maayos yung design. Trip ko lang yung design. Pero, this will do. Kasi, this one is much cheaper compared dun sa T-Force. 
So, yung paggawa nito is always look for yung pair. Kasi may nakalagay dito. Hindi naman ang may sa motherboard na 1, 2, 3, 4. So, may nakalagay yung usually dito or dito sa gilid. So, 1, 2, 3, 4. So, talon siya. So, ayun yung number 1. Number 1. Hindi ka siya. May nakaba na. Para doon sa mga nagtatanong, bakit binubuo ko na siya ng nasa labas ng CPU casing? Kasi mas madali para sa akin pag kabit na dito ng mga pinilas kaysa pag nasa casing. Okay, that's one. So, ganyan na itsura niya. Okay, we made uh, progress na. So, meron na tayo. Meron na tayo na ilagay na, na, ilagay na natin yung uh, Ryzen 5. Proceed, proceed natin. Ngayon, nilalagay na natin yung ating ano. I-install na natin itong uh, motherboard natin sa CPU casing. So, adjust ulit ng camera. Let's go! Thank you guys for watching our video. If you like the video, do not forget to subscribe our channel. Bye-bye!